السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله متابعينا في كل مكان لو الصوت واصل يا بنات بس حد يقول لي واصل طيب في حد ظهر هوت خلينا هنبدا على طول وان شاء الله يكون الصوت واصل اليوم حبيباتي زي ما شفتوا هنعمل مع بعض الاسئله او هنجاوب على بعض الاسئله الهامه اللي حضراتكم سالتوا عليها تمام من ضمن الاسئله اللي جات لي يا مدام امل انت نازله اسكندريه امتى سامحونا احنا طبعا كان المفروض ان احنا بننزل كل صيف بس الصيف اللي فات طبعا بسبب احداث الكورونا والحاجات ديت فانا ما نزلتش فطبعا بنات بيبعتوا لي مدام امل انت نازله امتى والله برده مش عارفين الظروف شكلها ايه مقدر المولى عز وجل مقدر ننزل في شهر سبعة ان قدر المولى عز وجل ان شاء الله دعواتكم لنا بالتيسير تمام وللجميع ان شاء الله هنعمل ايه بقى دلوقتي هنجاوب على الاسئله بتاعتكم جالي اكتر من سؤال على الكتف في حد سالني مدام امل انتوا عارفين طبعا فاكرين البطرون الاساسي اللي احنا عاملينه مع بعض تمام البطرون الاساسي ده كان شكله صح كده اهو هنرفع دي شويه عشان ما تلخبطكوش وهنرفع خط الكتف شوية كده السؤال هنا اللي تسأله اختنا الكريمة وجالي اكتر من مرة في اليوتيوب على الاثنين سنتي دول يا بنات الاثنين سنتي اللي انا بنزلهم من هنا هل ينفع ان انا منزلش بيهم ولو ما نزلتش ايه اللي هيحصل هنقول كده لو حضرتك ما نزلتيش بال2 سم دول ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان الكتف وانت لابساه هتحسيه عامل عب يعني ايه عامل عب يعني تمسكيه كده من فوق خلينا نجيب اي حاجه كده نشتغل عليها شوفي يا حبيبتي هنا هنعمل ايه اهو لو انت ما خدتيش ال2 سم دول اللي انت بتنزليهم من عند الكتف ايه اللي هيحصل هنا هتلاقي الكتف مرفوع عليكي وانتي لابساه لما هتلاقيه مرفوع عليكي وانتي لابساه هتضطري تمسكي الحته دي كده عشان تظبطيه او تحطي له قبلات السفنج اللي بنحطه هنا علشان يرفع ال يرفع الكتف شويه ففي الحاله دي انتي هتحسي ان الكم من هنا او الكتف ميله الكتف مش مظبوطه فيها حاجه خاطئه تمام فبالتالي لازم تعملي ميله الكتف وفي بعض الـ يعني بعض الـ الناس او بعض المدارس احنا هنا بننزل في الـ في الـ في الباترون بتاعنا بننزل 2 سم في ناس بتنزل 4 سم يا بنات فلازم ميله الكتف اللي حضرتك هتنزلي بيها دي دي حاجه لازمه واكيده تمام يعني ما ينفعش تعملي الباترون بدونها تمام كده ادي سؤال السؤال الثاني بيقول لي لما باجي البس موديل والاقي الكتف ساقط الكتف ساقط يعني ايه الكتف ساقط يا حبيبتي يعني حضرتك مثلا مثلا كتفك 40 تقيسي الكتف من هنا لهنا احنا قلنا الكتف بيتقاس منين من المفصل للمفصل ادي اهو بقيس من ميله الكتف الايمن لميله الكتف الايسر اللي هو المسافه دي تمام المسافه دي من من الكتف لمنتصف الرقبه او كامله تمام فحضرتك ممكن يكون عندك ميل كتفك يعني من المفصل للمفصل عرض كتفك 40 فتشتري موديل تلاقيه عليكي 44 اذا هنا هو ساقط طيب ايه كمان يكون ازاي تعرفي ان الكتف ساقط لو انت بتقيسي ما قيستيش من العظمه دي من المفصل ده للمفصل المقابل لي من الشمال دوت لليمين استيهم بطريقه خاطئه فكانت النتيجه ان انت لما هتلبسي الكتف ده هتلاقي الكتف ده نازل كده الكتف ده هتلاقيه نازل بالتالي ايه اللي هيحصل لما حضرتك تقيسي الكتف غلط اللي حي... اللي هيحصل ان هنا البط هيترحل كمان البط هيترحل لان انت لازم الزاما بتعملي من ميله الكتف خط الباط صح فانت لما تعملي ده خطا وتطلعيه هنا 2 سم كده بالزياده اذا ال... 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 الباط هنا هيترحل هنا فالمنطقه دي هيحصل فيها مشكله وده الاجابه السؤال الجاي اللي احنا هنقوله خلاص عرفنا دي عرفنا ايه المشكله طيب سؤال مرتبط بنفس الموضوع ايه هو يا مدام امل ليه لما باجي البس الموديل بيعمل كسره من ناحيه الكتف 
او من ناحيه الباط بيعمل لي عب هنا في الجزء ده احنا بنقول عليه كسره نرجع نقول ان اجابه السؤال ده هو في اللي احنا عملناه دلوقتي حالا ان حضرتك وانت بتقيسي الكتف اخدتيه خطا فبالتالي زودتي عرض الكتف عن المعدل الطبيعي بتاعه فبالتالي رحلتي الباط فلما نزل الكتف الباط اترحل فايه اللي بيحصل وانت بتلبسي نتيجه ترحيل الباط هنا في الخطا اللي انت عملتيه في الكتف اصلا فيجي هناك يجي لك كسره هنا او يجي لك الكسره في الكتف او يعمل لك عب في المنطقه دي وتقولي لي مدام امل انا الحته دي عامله عب عب يعني ايه لبعض الناس اللي مش عارفين يعني ايه يعني بروز لاعلى كده منتفخه منتفخه تمام كده حبيباتي وصلت اجابه السؤال ده يا رب يكون كده وصلت المعلومه تاني هنا هنشوفها هنقول ادي الكتف فاكرين الكتف اللي احنا عملناه المره اللي فاتت في الجلابيه والله انا لسه ما عملت حتى الكتف التاني ادعوا لي ربنا يبارك لي في الوقت بصوا هنا هنا ده اللي انا عملته معاكم الفيديو السابق ده اللي انا لسه ما عملتهوش تمام عملت كتف صورته وقمت اجري خلاص كده ده اللي انا لسه ما عملتهوش اي واحد هيعمل لي عب او هيعمل لي كسره اللي انا عدلته لا الزايد ده الزايد ده هو اللي هيعمل لي العب والكسره وهو ده الشرح اللي احنا قلناه هنا يا رب تكون الفكره وصلت طيب خلينا نقول على الاسئله الثانيه واحده بتقول لي يا مدام امل ازاي اقدر احدد على الزبونه ازاي اقلل مقدار الضيق يمين وشمال الجوانب يعني انا عايزه اضيق الجوانب على 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 زبونه عندي اضيقها ازاي طبعا الزبونه اللي عند حضرتك ديت لبست الموديل فانت لما بتمسكي الموديل بتاخدي الجزء اللي انت حبيبتي خليكي عارفه ان الجزء اهو الموديل قدامك اهو الجزء اللي انت هتضيقيه من الجنب الشمال هو هو الجزء اللي انت هتضيقيه من الجنب اليمين عشان ما فيش واحده تفكر ان انا لما اجي اضيق موديل ان انا ممكن اضيقه من جنب واحد لا انت كده بتلوحي الموديل بتلوحيه مش هيطلع مظبوط معاكي فانت لازم لما تيجي تضيقي لما تيجي تضيقي هتضيقي من هنا من تحت الباط اي او اي مكان او هتفكي الباط وتعملي زي ما عملنا في الفيديو السابق لازم هتضيقي من هنا كده مثلا كده اهو فهيكون من الجوانب من الاثنين مش من جنب واحد تمام يا بنات اهو مثلا زي يعني النظام اللي انت هتعمليه هنا تدخلك في الجنب الشمال هيكون نفس المقدار ونفس التدخل في الجنب اليمين تمام كده طيب ادي سؤال كمان في واحده بتقول لي مدام امل ازاي اضيق الجوانب من غير ما العب في الباط يعني ايه الكلام ده يعني انا جبت موديل او انا مفصله موديل الباط عندي مظبوط الزند بتاع الباط مظبوط ارتفاع الباط مظبوط كله مظبوط المشكله عندي بس في الجوانب هنا احنا قلنا المره اللي فاتت لما عملنا الفيديو مع بعض كان ايه اللي حصل يا بنات فكينا الباط واثرنا منه اكلنا من الباط واكلنا من الجوانب السؤال اللي هي بتقوله ده هو اللي انا عملته هنا ده ان انت تيجي من نقطه الباط من نقطه الباط اهي الباط اذا هنا عندك ثابت الباط ثابت فانت هتيجي من نقطه الباط وتخشي كده للداخل على منطقه البطن كده بالشكل ده وترجعي تاخدي الزياده تطلعيها على منطقه التوسيع بتاعه الديل اذا انا هنا لما عملت الضيق ده التضييق دوت انا عملته ما اثرليش على الباط وفضل الباط محتفظ بشكله وفقط انا ضيقت الجوانب طب افرضي انا عندي زياده في الموديل ويعني عندي حواء يعني حواف من الداخل عندي حاشيه من الموديل من الداخل وعايزه اوسعه اوسعه ازاي هلعب في الباط لا مش هلعب في الباط خالص لا هجيب الدواس بتاع المكنه او هجيب الموديل احطه تحت المكنه من عند الباط من تحت الباط مباشره بحيث ما يعمليش عب هنا كل الاخطاء اللي انتوا بتقعوا فيها ان انتوا بتيجوا من نقطه الخياطه بتاعه الباط وتبداوا تحطوا المكنه خطا لازم تسيبي سنتي من تحت الباط وتمشي على امتداده عشان ما يعملكيش عب هنا في المنطقه دي وبعدين بالمكنه اهو بالمكنه من تحت الباط كده وتطلعي بالتوسيع اللي انت عايزاه عشان يكون ده شكل التوسيع اذا كان التوسيع للخارج اذا انا لو عايزه توسيع للخارج 
هيبقى ده شكله لو عايزاه للداخل هيبقى ده شكله طيب في امكانيه تاني للتضييق اه في امكانيه لو انا مثلا عايزه اضيق الصدر اهو مثلا الصدر اهو هروح جاي عامله دي كده انا هنا عندي خط الوسط ادي الصدر اهو صح ده بزياده كمان عشان اوريك اذا كان يعني عندك الدي زي زايد دي منطقه ايه دي منطقه الـ 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 الصدر دي الوسط صح طيب الوسط هنا نقطته هنا مثلا نقطته هنا شفت انا دخلت قد ايه شفت انا هدخل ازاي الوسط اهو ودخلت له اهو وعايزه ما دام امل اضيق الجزئيه دي طب هضيقها ازاي هتروحي جايبه شايفه كده بالمارك طبعا لان انت بتضيقي على القماش او لو عايزه تعدلي على الباترون تمام فانت هتروحي جايه عامله كده شايفه انا عملت ايه بمنتهى الاريحيه تمام وبعد ما عملت كده هطلع من هنا على التوسيع باريحيه عشان يكون ده شكله شايفه انا عملت كام سنت من التضييق اذا التضييق امره سهل ما تستصعبهوش خلاص خلصنا من السؤال ده كمان طيب في واحده بتقول لي اخذنا السؤال ازاي احدد مقدار الجوانب خلصناها طيب في اكتر من حد صراحه طلب مني السفره والسفره اللي تتعمل في الصدر وبالذات للسيدات لامهاتنا الكبيره بيحبوا يلبسوا الجلابيه بسفره بحيث تبقى مريحه بالنسبه لهم ان شاء الله باذن الله قدر المولى عز وجل الفيديو الجاي هيكون لجميع اشكال السفر وهتعجبكم جدا طيب جالنا سؤال اهو مشكلتي في تانيه الديل مش بيظبط معايا اي واحده تقول لي الديل مش بيظبط معايا معناها ان هي ما شافتش الفيديو بتاع تانية الديل اللي انا عاملاه في القناه انا عامله فيديو اسهل منه ما فيش وده تحيز لنفسي بقى فيديو سهل جدا لو شفتيه في القناه اكيد الفيديو الديل عمره ما هيجوز منك من فضلك ارجعي له او الادمن لولو هتحط لك اللينك بتاع الفيديو طيب خلصنا كمان قلنا ان شاء الله الفيديو بس القادم هيكون لاشكال السفر في هنا بقى مشكله كمان عويصه ممكن تقابلكم قبل ما نقول المشكله العويصه بقى خلينا نقول حاجه هنا في اخت كريمه سالتني لو انا عايزه عندي موديل بسوسته وهركب له كابشون انا لازم اعمل حاده الرقبه دي لازم اعمل دي دي حاجه اساسيه دي ما بتتكلميش فيها دي ما بتتكلميش فيها خالص لان الرقبه دي ما ينفعش ما تعمليهاش وبعدين الرقبه اللي انت بتعمليها دي دي الرقبه الاساسيه احنا لسه ما وسعناش وما عملناش شكل الموديل تمام فانت التمانية التمانية اللي بتدخليهم دول دي حاجه اساسيه ما ينفعش تتكلمي فيها بل بالعكس لو اذا اذا انت حبيتي هتعملي الكابشن وتحبي توسعي شويه علشان ما يبقاش ضيق كده عليكي فانت بتوسعي مثلا تسعة بتسعة كده تخلي المنطقه دي تسعة والمنطقه دي تسعة عشان بس تعملي اريحيه شويه وفي ناس بتوسعوا اكتر من كده تمام طيب مش عارفه السؤال انا ام ملك خياطه في ايه في حاجه هسال عليها لما يكون عندي قص جلابيه فلاحي مش عارفه اعمل مش عارفه اعمل السؤال مش واضح بالنسبه لي يا ام ملك عيدي تاني لو سمحتي طيب خلاص عرفنا ان الرقبه دي حاجه اساسيه ما ينفعش العب فيها دي الاساس فيما يجي عليها اي شيء اضافي تاني هنيجي هنا ويمكن هيكون ده اخر سؤال بالنسبه لنا هي اللي انا بقول لكم عليها دي اختي سالتني وده فعلا صعب آه خلينا نشيل الحاجه دي شويه كده لو عندكم سؤال اسالوني يا بنات قبل ما اقفل عندي هنا واحدة سألتني مدام أمل أنا عندي عباية بسوستة والعباية قصيرة عفوا العباية طويلة وعايزة أقصرها وهي بسوستة طبعا في الموديلات في بعض الموديلات بتكون السوستة زي ما انتم شايفين كده مش واصلة للديل لأن السوستة لما بتوصل للديل تيجي تركبي سياره بتيجي تمشي خطوه بتركبي مشروع بتركبي باص بتركبي اي حاجه اي مكان اي حاجه بتركبيها فتلاقي السوسته من هنا تفزر تتقطع تتفتح 
تمام فلازم يبقى عندك الموديل واسع جدا علشان تقدري تتحركي يعني تعملي خطوه رجليكي او تركبي اي مواصله طيب لا افرضي حضرتك عندك الـ 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 الموديل بسوسته زي ما انت شايفه كده وعايزه تقصريه هل ليه حلول ايوه طبعا ليه حلول هنقول اكتر من حاجه والطريقه اللي تريحك امشي بيها لو انا عندي الموديل بالسوسته اهي انا المفروض اني انا حتني ادي السوسته سواء كانت مخفيه بقى او مش مخفيه صح فانا المفروض ان انا حاجة اجيب الجزئيه اللي انا عايزه اتنيها دي واعملها كده اقص الزياده واجي اتني طيب في حاله ما انا هقص الزياده ايه اللي هيحصل القاعده بتاعه السوسته لازم هتتقص لازم هقصها لازم هشيلها والا لو انت جيتي تنيتيها في عندك حل ممكن يكون حل وسط ما بين بين لو حضرتك جيتي قصيتي الزياده دي كلها وتنيتي ايه اللي بيحصل هنا بيحصل عندك عبد كده ارتفاع نتيجه ال نتيجه السوسته شايفه شايفه ال... شايفه العبعبه دي لو ان السوسته خفيفه مش 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 حديد مش معدن ايه اللي تقدري تعمليه تروحي جايبه دي كده بعد ما تنيتيها وقصيتي زيادة وحذري وانت بتقصيها ان انت تلعبي في السوسته تفتحيها او تقفليها علشان هتروحي مطلعها من مكانها من المجرى بتاعتها تجيبي حاجه قماشه اخرى وتروحي حطاها كده هنا مثلا على الجزئيه العاليه دي وبحاجه خفيفه تضربي عليها ضربتين ثلاثه بالراحه عشان ما ما تخربيش القماش عشان القماش ما ما يتخرمش تضربي ضربتين ثلاثه الهدف من دوت ايه وده الباب التسهيل ان احنا نكسر السن اللي هو عامل بروز في المنطقه دي اذا عرفتي تعملي اللي انا بقول لك عليه دوت عملتيها ما عرفتيش طب في طريقه تانية اه في طريقه تانية اللي احنا نعمل بيها هنقص زياده هنقص الزياده بنخلي السوسته مقفوله المقبض بتاع السوسته يكون فوق طيب وهقص الزياده من هنا وهعمل ايه بعد ما قصيتها كده انا هعتبر هنا بقى انا قصيتها خلاص والسوسته تحت اهيت عندي اذا السوسته هنا صح وانا عايزه انضف الديل هتنيز هعمله ازاي ما انا لو جيت تنيته برده هيحصل لي نفس المشكله طب في حاجه ثانيه ان حضرتك تجيب البييه او البايبنج ده اللي هو ده شكله اللي هو ده شكله وتخيطيه هنا كده اهو وتخيطيه هنا كده بالشكل ده وتروحي بعد ما هتخيطيه هتروحي قلباه على تحت اهو هعمل كده هخيطه هقلبه على تحت بحيث يكون هيبقى متخيط من هنا من المفصل ده اهوت من الفرق ده هيكون متخيط بقى من هنا انت مخيطاه اهو وهتقلبيه على على تحت على الثانيه وبالابره والخيط وتخيطي الديل ده خياطه خفيفه سراجه اللي بيها ما تبانش من الخارج وده انضف الحلول وده انضف الحلول تاني هحط البايبنج زي ما احنا بنقصه وهقلبه على الداخل هيكون متخيط هروح عامله كده وجايبه بالابره والخيط وعامله سراجه خفيفه خفيفه تمام سهله لو في اي سؤال قولوا لي يلا انا معاكم اهوت مدام امل حضرتك ما شفتي سؤالي طيب اي سؤال انا ما شفتهوش اكيد هجاوب عليه ما تقلقيش بس انا انا هضيع الدنيا كده هنا طيب نفسي تعملي باترون كم مكشكش من الجوانب كتير وعند الر... ده ده موجود في القناه موجود في القناه خلينا لو قلت ان انا طبعا اكيد انت بقى من متابعيني بقى وعارفه يعني ايه الكم بيتعمل ازاي اخدنا فيه شورت كم صح ده الكم اهو ده الكم اهو قلنا قبل كده اي منطقه عايزه تعملي فيها كشكشه اي منطقه عايزه تعملي فيها كشكشه لازم تفتحيها يعني تفتحيها لهنا لحد تحت كده لو هتعملي كشكشه فوق وتحت يبقى الخط ده هتفصليه لحد تحت طب لو هتعملي عايزه تعملي كشكشه بس فوق فقط لا غير وهنا حوالين راس الكم اهم حاجه تبعدي عن الحارده دي تمام اهو اهو
وحتى هشق كده هشق كده وهشق كده ايه اللي هيحصل هنا لما اشق بصي كده المنظر لما تيجي تشقي الكم كده بالشكل ده وتعمليه كده ايه اللي هيحصل هنا في زياده دخلت عليك هتكشكشيها وهنا في زياده دخلت عليك هتكشكشيها في المنطقه اللي انت بتقولي عليها اذا المنطقه الكشكشه هتجيلك من فوق حده الباط مش من تحت يعني انت هتجيلك الكشكشه بصي من هنا من هنا وممكن دلوقتي تلعب في الجوانب يعني تلعب في البط لحد لحد هنا انما حذاري ما تجيش جنب الحرده اللي تحت الباط دي ما تجيش جنب منها وما تشقيهاش تمام هتعمل لك عب لو شقيتيها هتعمل لك عب هنا وان كان برضو في دلوقتي في موديلات بيفتحوها برضو شفتها يعني شفت موديلات حديثه حتى الكشكشه داخله من تحت الباط كمان عرفنا كده سهل يبقى اذا هتشقي الباط كده الكم كده وتعمليه كده بالشكل دوت وتحددي الكم الجديد خيطة جميلة وسهلة يا رب تكون سهلة علينا وعليكم يا رب ممكن طريقة سهلة اي طريقة احنا قلنا اهو طيب عموما لو في اي سؤال هنجاوب عليه زي ما انتم شفتوا انا طلبت منكم تقولوا لي على الاسئلة بتاعتكم ما هيش حد كتب لي اي حاجة الاسئلة دي كلها جات لي على اليوتيوب مش من عندكم مش من الفيسبوك تمام لو في اي سؤال هجاوب عليه بجمع الاسئله بتاعت حضراتكم وبنعمل فيديو زي ما شفتوا الفيديو القادم ان شاء الله هيكون عن السفر اشكال السفر للجلاليب الفلاحي زي ما بتقول اختنا الكريمه اللي هي بسفره لامهاتنا الكبيره تمام دمتم بالف خير اشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله ما تنسوا تشيروا الفيديو ولو عجبكم يعني لو يعجبكم من فضلكم اعملوا لايك للفيديوهات ودعمونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وجزاكم الله عنا كل الخير